hello friends welcome back so uh, we were solving previous year gate questions uh, based on um, complex analysis in different branches so in continuation of that uh, let's proceed so today we will uh, solve some of the question based on Cauchy theorem Cauchy integral formula okay so and this is very important please check your uh, syllabus complex analysis is not in every engineering branch uh, in gate syllabus as per uh, i know uh, so you first check the syllabus whether the complex analysis is in your course or not okay uh, so what cauchy theorem says cauchy theorem says that if fz is analytic in the re reason c if some reason c is given then within that reason c fz is analytic so what means analytic analytic means uh, differentiable means fz is differentiable at each and every point of c then the integral over the c means if we integrate over the c complete integral that uh, of what this fz that will be completely zero okay means agar ye analytic hai c mein matlab c ke har ek point pe agar ye analytic hai fz matlab differentiable hai har ek point pe c ke reason mein तो अगर मैं उस C क्लोज रीजन में उसको इंटीग्रेट करूंगा एफ जेड को तो क्या देगा कंप्लीटली जीरो ठीक है वट इज सेकेंड थियोरम सेकेंड थियोरम और सेकेंड फॉर्मूला यू कैन से दैट इज कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इट इज सेइंग दैट इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन C बट एक्सेप्ट एट Z इज इक्वल टू ए मीन्स सी रीजन आपके पास दिया हुआ है उसमें केवल एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वो डिफ्रेंशियबल नहीं है या आप कह लो वहाँ जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं है or everywhere except that z is equal to a it is everywhere analytic means everywhere differentiable except z is equal to a then agar hum c whole integral karenge us pure reason ke uh, along to hamare paas kya aayega maan lo ye complete aapka fz hota to ye complete fz jo hai wo kis pe analytic nahi hai z minus a pe to usko maine kya likh liya is uh, fz upon z minus a theek hai अब इसका इंटीग्रल क्या होगा इसका इंटीग्रल इज नथिंग बट टू पाई आई इसको जे भी लिख सकते हो इट्स नॉट एन इशू टू पाई आई एफ ऑफ ए ओके सो इंस्टेड ऑफ दिस जेड यू जस्ट रिप्लेस दिस जेड बाई ए ठीक है तो जो भी टर्म यहाँ न्यूमरेटर में होएगा फंक्शन के उस फंक्शन में जेड की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे ए तो हमारा इस का इंटीग्रल निकल जाएगा ठीक है थर्ड If f z is analytic in the reason C, except z is equal to a with multiplicity n. अगर multiplicity n है then क्या होगा तब इसकी integral क्या होगी Means z minus a whole raised to the power n dz is equal to 2 pi i times of n minus वन थ डेरीवेटिव ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू ए अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल ठीक है इसका मतलब ये है कि इफ uh, मान लो जो भी फंक्शन है उसकी उसके जो पोल हैं उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है एन सपोज जेड माइनस ए होल रेस्ट ऑफ द पावर थ्री होता मीन्स जेड इज इक्वल टू ए इज पोल ऑब्वियसली बट विथ मल्टीप्लिसिटी एन मीन्स मल्टीप्लिसिटी थ्री तो उस केस में क्या होगा डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू जेड एट जेड इज इक्वल टू ए ए यहाँ पर जो भी होगा ठीक है और एन माइनस वन से मीन्स फैक्टोरियल टू से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो आपके पास ये टर्म निकला है ना इसको बोला जाता है रेसिड्यू क्या बोला जाता है रेसिड्यू ठीक है यहाँ से देख लो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू दावर एन इक्वल टू दिस एंथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू ए अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन सो आज इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ये इंटीग्रल की वैल्यू आपको निकालनी है अलॉन्ग दिंग टू जेड इज इक्वल टू थ्री अब बताना है कि माइनस एटीन पाई आएगा या जीरो आएगा 14 पाई आएगा या 48 एट पाई आएगा इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी ठीक है सो so, पहले हमारे पास इंटीग्रल दिया है इंटीग्रल को ध्यान से देखो तो ये किस तरह का फंक्शन है ये दिस इज द फंक्शन एफ जेड विच इज everywhere analytic except z is equal to 2 okay why z is equal to 2 because z is equal to 2 is coming within this contour to mujhe ek bar iska figure bhi aap logo ke liye banane do 
पहले पोल देख लो पोल ऑब्वियसली क्या आएगा जो डेनोमिनेटर में है उसको जीरो कर देंगे तो डेनोमिनेटर z माइनस टू है तो उसको जीरो कर दिया तो z इज इक्वल टू टू आ गया अब इसका फिगर बना देते हैं फिगर में देख लो मॉडिलस ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू थ्री है इक्वल टू थ्री है ठीक है मीन्स ये आपका z इज इक्वल टू जीरो पे सेंटर है और रेडियस कितना है थ्री तो मैंने इसका सर्कल बना लिया ठीक है और z इज इक्वल टू टू मीन्स आपका जो पोल है वो कहाँ आ रहा है इस c इस c के अंदर मतलब इस रीजन के अंदर आ रहा है इसका मतलब इस पॉइंट पे ये एनालाइटिक नहीं है दिस कंप्लीट फंक्शन अब इस पॉइंट पे एनालाइटिक नहीं है मतलब ये किस तरह की स्टेटमेंट होगी एफ जेड इज़ एनालाइटिक एवरीवेयर बट एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू टू तो मीन्स ये कौशी इंटीग्रल फार्मूला हो गया ठीक है तो कौश इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है आपका टू पाई आई एफ ऑफ ए तो ए यहाँ पे क्या हुआ आपका टू ठीक है ए इज टू और एफ क्या हो गया आपका जेड क्यूब माइनस टू जेड प्लस थ्री तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा इस इंटीग्रल का इस इंटीग्रल के आंसर क्या आ जाएगा टू पाई आई मल्टीप्लाई बाई इंस्टेड ऑफ जेड हेयर क्या आ जाएगा टू ठीक मीन्स टू क्यूब माइनस टू जेड प्लस थ्री ठीक है सो आपके पास आ गया टू क्यूब माइनस टू टू क्रॉस टू प्लस थ्री सो ये आ जाएगा एट माइनस फोर प्लस थ्री सो एट प्लस थ्री इट इज इलेवन इलेवन माइनस फोर इट इज सेवन एंड सेवन क्रॉस टू फोर्टीन सो इट बिकम्स फोर्टी फोर्टीन पाई सो आंसर इज योर आंसर इज सी ठीक है आई थिंक आप लोगों को एक कंसेप्ट तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि कौश इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे यूज करना है ठीक है लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन द वैल्यू ऑफ इन कंटूर इंटीग्रल इसका आपका इंटीग्रल वैल्यू इसको निकालें एवेल्यूएटेड ओवर द यूनिट सर्कल सो आपके पास जो सर्कल दिया है वो कितना रेडियस का दिया है वन सो और सेंटर का है जीरो तो यूनिट रेडियस हो गया ठीक है अब इसके अंदर डेनोमिनेटर क्या है जेड जेड स्क्वायर मीन्स आपका पोल क्या आ जाएगा योर पोल इज नथिंग बट जेड इज इक्वल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मीन्स जेड इज इक्वल टू जीरो जीरो ठीक है क्या जीरो जीरो इस सी के अंदर आ रहा है क्या हाँ बिल्कुल आ रहा है इसका मतलब जेड इज इक्वल टू जीरो जो है वो क्या हो गया सिंगुलरिटी होगी वो पोल होगी ये कंप्लीट एफ जेड है आपका दिस एफ कंप्लीट एफ जेड इज एनालाइटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू टू जेड इज इक्वल टू जीरो विद मल्टीप्लिसिटी टू ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी आपका टू है तो फॉर मोर फॉर पोल मोर देन वन मल्टीप्लिसिटी मीन्स आपका फॉर्मूला जो था मैंने बताया था आपको अगर मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो जेड माइनस ए होल रेस्ट टू एन प्लस वन अगर है यहाँ पर एन प्लस वन लिखा है माइंड जो आपको पहले बताया था मैंने एन लिखा था यहाँ पे तो एक कम पावर आ जाएगी यहाँ पे ठीक है तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल रेस्ट टू दावर एन प्लस वन डी जेड इक्वल टू टू पाई आई या टू पाई जे यहाँ पर जे लिखा है इसलिए यहाँ पे जे लिख दिया है ठीक है एंथ डेरिवेटिव ऑफ एफ विद विद रेस्पेक्ट टू जेड एट जेड इज इक्वल टू ए अपॉन फैक्टोरियल एन यही मुझे अप्लाई करना है अब इस क्वांटिटी को इसके साथ मैच कर लो तो यहाँ पर ये टू पाई जे है तो ये टू पाई जे यहाँ पर आप डेनोमिनेटर में ला सकते हो डिवाइड कर सकते हो टू पाई जे से बोथ साइड तो ये वन अपॉन टू पाई जे यहाँ पर आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है मीन्स ये कम्प्लीटली इसका रेसिडू ही निकालना था ठीक है तो इसको कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा एन प्लस वन कितना है टू मीन्स एन क्या हो गया वन मीन्स मुझे यहाँ पे टू है तो यहाँ पर कितनी टाइम्स डेरीवेटिव करना पड़ेगा वन टाइम्स डेरीवेटिव और वन फैक्टोरियल से डिवाइड ठीक है और आपका ए क्या होगा ए इज नथिंग बट जीरो ठीक है ए इज जीरो और एफ जेड क्या हुआ एफ जेड इज जेड स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ठीक तो आपके पास क्या करना पड़ेगा आपको इसको वन टाइम डेरिवेट करना है किसको एफ जेड को एफ जेड को आपने वन टाइम डेरिवेट किया और जो भी डेरिवेशन आएगा उस डेरिवेटिव आएगा उसमें हमें z इज इक्वल टू ए ए क्या है जीरो तो जीरो सब्सटीट्यूट करना है तो ये आ जाएगा आपके पास टू मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर प्लस वन एंड अगेन चेन रूल से टू जेड आएगा तो यहाँ पे आई थिंक फोर जेड आएगा ठीक है ये टू नहीं है फोर जेड मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर प्लस वन एट जेड टेंस टू जीरो अब जेड टेंस टू जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो ठीक है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जेड है तो ये ज़ीरो हो गया 
ठीक क्लियर आई थिंक आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि कॉश इंटीग्रल फॉर्मूला वेन सिंपल पोल इज देयर वेन 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 देर इज मल्टीप्लिसिटी वन तो सिंपल पोल के लिए क्या फॉर्मूला है अगर पोल की मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है आप देखो ये 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स में आया पिछले साल ही आया है गेट में क्वेश्चन तो इस साल भी अभी आने के चांसेस हैं ठीक है गेट के लिए आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो प्रिपरेशन शुरू कर दो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सो लाइक द वीडियो अगर समझ आ गया तो लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन वन एवर आई अपलोड द वीडियोस ठीक है शेयर विद योर फ्रेंड्स क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ती है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना हेल्पफुल रहा हो तो थैंक यू सो मच सी इन द नेक्स्ट वीडियो